ろしくお願いしますまず私からお話しさせていただいていいですかの姿が見れて嬉しいです、えー、何か準備があるんですか今待ってとおっしゃった方はいちょっと今,今大丈夫です大丈夫です,夫ですか、はい、今日よろしければ始めてよろしいですかいかがでしょうどうですかはいではよろしくお願いしますありがとうございますえっとまず私の方からえー、っと<笑>一部報道でありました大西さんが次期衆議院の公認候補であるというのは、えー、間違いでありますなのでお気をつけください、えー、大西さんはですね一応私たち党内の話し合いの中では次の参議院あたりにターゲットを絞っていきたいというところで話が止まっておりますなので公認候補者ではないですただ、えー、構成メンバーであることは変わりがございませんはい、以上ですでもう一つ、こうやって、えー、来週中にも総会が持たれます、この総会において、えー、私自身が、えー、その参加者の一人として提案をさせていただくのは、えー、大西氏に対しての、えー、助席、助席の提案をさせていただくということです。なぜトップダウンでできないかと言いますとそのような立て付けにはなっていないということですすべての意思決定において総会を通すということになっておりますので私もそこの参加者の一人として議案が提案できるという議案,が議案を提案することができるという立場でありますなのでその際には大西恒騎士に関しては除籍ということで提案をしその後その場で議論をされそして本人からの弁明などもあった後に大西氏の状態が大西氏の処遇が決まっていくという形になりますすべては総会を通してということでございますすいませんあのどうぞ皆さんからはい、あの動画を拝見しておりましたが、改めてその助席をあの代表として提案される理由、この発言をどのように受け止められたかというのを改めてお聞かせくださいありがとうございます、これはやっぱり最初にその話を聞いたときには、私自身は助席しかないだろうなという気持ちはありました、えー、それは理由を聞くまでもなく、命の選別は必要だ、それが政治の選択であるという発言というのは、えー、私たちの立党の精神とも違いますし、えー、それだけじゃなくて、当然、私たちには、もともと私が旗揚げした理由としては、えー、このままいけば命の選別される時代がやってくると、えー、それを止めるためにはやはりそ,のそういう時代になった時にまず最前線に立た,れ立たされるような方々。木村さんや船子さんを国会に送,りこと送ることが意味があるんだということをずっと言ってまいりましたなので全く私たちの考え方とは180度違うそのことを受け入れるっていうことはできないってことですね当然なので私自身の中ではおそらく、えー彼の発言というものは助席に値するだろうということはありますけれどもこれは私一人では決められないということですねあくまでも総会を開く時の提案としてそれは出されるものであって、はい、で本人とも話をしましたで本人とも話をした時には、えーまあ、私は弁明の余地は全くないとこれ7月7日ですね最初にあのー大西さんと話をしたのは7月7日の朝に知らせを受け7月の7日の夜にお会いしたんですけれども弁明の余地はないとこれはもう令和を離れるかもしくは謝罪撤回一からやり直すということ以外はないであろうということは伝えてありますはい他に事実としても言ってるんですけどあのいわゆる令和っていう令和の考え方もそういうあの選別というかです、ね、そういうものは最もあのしてはならないと、あのそういうあのどんな人でもあのっていうことで、そういう精神があったと思うんですけど、そういう精神をです、ね、あの支持してきた方々に対するあの思いっていうんですかね、あのご説明というかです、ね、あのどのようにあのお話しされますか、そういう支持者の方々に対して。ありがとうございます私たちの理念であったりその旗のもとに集まる
すべての人の人が集まっているわけではなかったということだと思いますその考え方を、えー、理解したかしないかは分かりませんが、えー、全く真逆の話を知らすということですからそれを考えるならばやはりなんだろうな私たちの破綻をもとに集まり一緒にやっていこうという人たちに対しても深い議論というものがこれから必要になっていくんだろうと。とにかく大西さんぐらい極端に180度違いますって方はいらっしゃらないですね安富先生いらっしゃいましたけれども最初は私経済政策のことについてえっともうこんなことやってる場合じゃないとそんなものは役に立たないということは言われましたでもそこの部分は私は許容できました理由は何かというとえっと安富さんの考え方というのがもうそういう経済政策がどうしたとかじゃなくてもう元々の理念に変えらなきゃいけない人間の考え方にそれは子供を守るということだという話だったので私はそれを受け入れることができましたでも今回の大西さんのことについては受け入れられない受け入れる余地はないということだと思いますはい代表はその大西さんとお話しされたということですがその場ではまあ謝罪なり弁明なりどのようなお話を大西さんとしてはされたんでしょうかありがとうございますまあ、私としては、えー、ありえない発言だということはお伝えしましたで、弁明の余地もないということはお伝えしました、えー、で、令和を離れるか、まあ、一からやり直すかということですね、その謝罪、えー、そして撤回ということですね、で彼はその謝罪、えー、撤回という部分を、えー、選んだということです、つまり私の中では、自分の中で変わっていこうという気持ちが、1ミリでもあって、そういうことになっているのかな。とも受け取りました。はい。はい、他にございましたら、ではどうぞ。共同通信の野田と申しますけれども、代表あのご自身、代表としての、えー、まあこういうことが起こったことについてのなんか責任の取り方みたいなところっていうか。そういったところについてはどういうふうにお考えでですかありがとうございます。非常に重たい責任を背負っていると思います。で。まあ、今回のこと、まあ、私たちのもともとの立党の精神である生きてるだけで、生きてるだけでいいとされる世の中を作っていくんだということに、180度違う主張をしだしたということですね、そのことに関しては、やはり私たちのプラットフォームをただ利用しようとしているだけで、あの政治を志すのか。それともその理念のもとに一緒にやっていきたいと思うのかというのは大きく違うと思うんですそこら辺を深めていかなきゃならないし全体的なアップデートをやっぱり丹念に行っていくってことが必要だろうと命の選別のみならずですねその他の分野に渡ることにもそういうことをやっていくっていう責任は私がこれから背負っていかなければならないということだと思いますあの許され、まああの、端的に言うと、許される話ではないということですね、はい、でまた、えっと、今週ですね、えー、お会いすることになってます、明日かな、はい、いわゆる議論をするといわれる総会ですね、えーで、その後に記者会見をされるということですが。総会の,あの議論の内容っていうのは、あのどのようにあの透明性というか、公開をされるお考えですか、代表が記者会見で説明されるのか、あるいはあの公開、もう逆に総会という形で公開でやられるのか、どういうふうにやられるか、はいえー、公開、えー、総会は公開では行いません、冒頭の頭取りなどは考えますが。おそらく一般的なやり方としてはそういう感じじゃないでしょうか、おそらく、えー、今回のこの内容に関してはかなり紛糾する恐れもあると思うんです、うん、だからこそ一旦みんなでその生命倫理についてしっかりと大西さんとともにレコを受け、その考え方をもう一度しっかりと、えー、深めながら総会に臨むということが必要だと思ってます。なので、他の党みたいにそのトップダウンで、じゃあ、あの、やめてもらおうということがすぐに決まらないことが申し訳なくもあるんですけれども
首を切って終わりという話にはできない、そのまま野に放つということはできないということですね、少なくとも、えー、彼の中で対立する考え方、彼の発言と対立する考え方をしっかりと深めていただいた上で、自分の中で考えを深めていただくということをしなければ。火消しのためだけに首切るのは、えー、形式だけのおそらく総会とか開けばそんなに難しい話ではないかもしれませんただおそらくそこら辺の説明というものが私たちに不足している、えー、部分がおそらく皆さんに対して不安な思いをさせたりしたことに関してお詫びを申し上げなければならないとも思っています全体で何人やろうな、えーっとね、全体、隅々まで合わせたらおそらく20人弱ぐらいかと思います、あごめんなさい、18人でした、18, 18人です、はいえっと、一時購入をされた方と、はいえーえっと、簡単に言っていいですか、はい、前回の選挙に出られた方々で、はい、次の選挙に出ようと思われている、はい、初期メンバーの中で次の選挙を出るよって考えている人たち、はい、その中には、えー、衆議院。の候補者もいますし、はい、もうこれはあの決まってますよね、はい、購入受けてます、はい、で、購入を受けていない,、はい、要は大西さんみたいな存在もいるということです、はいえーその方々、その方々と衆議院で公認を受けた方々ですね、はいはい、合わせたら18人ということになります。はい、あとあいいですか、はいあのー週刊金曜日という雑誌で書いていらっしゃる山口美美さんという方が、大、え、西、ー、さんの,その、えーまあ、命を大切にしないような考え方について、山本さんに、えー、早い段階で、えー、連絡を差し上げたということを、えー、書いておられたんですけれども、山本さんご自身はそういったその周りの方からですね、大西さんの考え方について、7月7日にあの知ったということですけれども、それ以前からそのような指摘というのは、えー、代表の耳には入ってなかったという。本当に申し訳ないんですけど、数々のご指摘をいただいていると思うんです、今、言われた方以外にも、おそらくこれは大西さんに限ったことではなくて、さまざまなご意見だったりですね、はい、それにすべて答えられてないっていう現状なんです、あのなんだろうな、まあ、自分たちのキャパ以上のことをやろうとしている中で、かなりカツカツの状態ですね、で回しているので、なかなかこう、皆さんに対してのフォローというのがしきれない状態であることは本当お詫び申し上げなきゃいけないでもしその今言われた山口さんという方の声が私のなんだろうな目の中にちゃんと入っていればおそらくここまでの時代にはならなかっただろうとその間にも苦行させることはあっただろうしあとお話をすることもできただろうということだと思います。はい、なんですけどじゃああの今回の7月7日が初めて、えー、知ったということで、それまで知ってたけど放置していたわけではないですいそれはないです、それはないです、それは,です、はい、それはちょっとえらいことですから、はい、だって間違いなくそれあのお、お伝えいただいたのもやばい話なわけでしょ、はい、おそらく、そういうことは。だとするならば、あの緊急に対処すべき問題だと思うので、はいかりますえー、少なくともまだ、うん。大きな問題になる前に、そのようなお話をいただいてたということだと思うんで、ならば対処はできたはずなんですけど、私たちがそこまであの届くものに対して、すべて目を通していたりとかっていうことが、やっぱりちゃんとできてなかったってことですね。はい最後ご質問、えっと、IWJ と杉浦と申します、はい、あの今後同じようなことが起こらないために大西さん以外の方に対しても何か再発防止策みたいなことを考えてらっしゃいますかありがとうございますえっとまさに今、私たちがやろうとしていること、総会の手前でもしっかりとレクを受けということをやっていることが、えー、お答えにつながっていくのかなと思います。要は自分の思いだけで決めるのではなくて、全体の意思決定がなされなければ前に進まないという立て付けになっている、えー、それ以外にもやはり、えー、共通の認識として、生命倫理ということに対して、光を当てていきながら、自分たちを深めていくということを、まずこの大問題、許されるはずもないこの大問題を、やはり大西さんが言ったことだということで終わらせるのではなく、これは私たち全員の問題なんだ。
社会が抱える社会が抱える病理というものもこの令和新選組の中にもあったんだろうということをしっかりと見つめながら再発防止自分たちをやはりなんだろうなアップデートしていくということが重要なんだろうと再発防止策としては何かというとやはり定期的にいろんな問題に対しての指揮者などからお話を伺ったりとか考え方自分たちの考え方ということに対しての共通の認識っていうものをしっかりと持っていくってことがこれから私たちがやっていかなければならないことだろうというふうに思いますはいすみませんちょっと最後申し訳ないあの本人もこっちえっ、ー、と船尾さんと木村さんはお二人ともこれ許されざる話だってお二人ともそれをおっしゃったんですねお二人ともですねで、えー、と大西さんとは電話で話しましたそれも会ってから話しました7月の7日は、えー、会って話しました、うんうん okay、でその他にも23度電話ではやり取りをしてます、うんうんうん、はい、はい、あごめんなさい最後事務的なことを確認していいですか、はい、総会の、えー、決定っていうのは議決は多数決でやられるそうです多数決です大西さんもその多数決に参加する参加できないですねその多数決の前にあのー、一旦退出をしていただくという形になると思います。じゃあ十七名で多数決。はい。わかりました。今日よろしいでしょうか。はい。大丈夫ですか。いやありがとうございました。いいですか。はい。お願いします。